Okay, so welcome guys sa video na to. Gagawa tayo ng contact lens using Photoshop. Ito, shot ko to sa Dulaglate. Yung model natin na si Lovely De Paz. So gagawin natin, crop ko muna to. Okay lang naman to i-crop kasi shot to ng A7R3 ng Sony. Using 85mm ng G Master 1.4 na lens. So crop natin, crop natin ng todo. Kasi gagawin natin, more on naman tayo sa mata. Huwag lang masyadong sa leg yung cropping. Para tayo sa cropping and framing. So gawin muna natin, uh, backup tayo ng layers para in kaso may magkamali tayo, may backup pa tayo ng mga layers. So, punta muna tayo sa adjustment layer, then click natin yung curves. Yan. So, ito yung property ng curves. Click lang muna natin yung nasa center na line. Then, drag natin pataas. Uh, hanggang maging overexposed yung mata. Yan. Okay. So, click na, dapat nakaklik yung uh, layer mask, then control I. Okay, para ma-invert. Using brush tool, paano i-resize yung brush? Hold out, then right click. Yun. Pag i-drag mo siya pa, pa right, papuntang right, lumalaki yung mouse. Pag i-drag natin papuntang left, lumilit yung mouse. Pag i-drag natin siya papuntang taas, nagsasoften yung brush. I-drag natin siya pababa, nagsya sharp naman yung mouse, yung brush. Then zoom natin yung mata using brush tool, uh, white color, uh, tsaka yung flow gagawin lang natin 20%. Okay ha, hindi opacity kundi flow dito sa taas. Dito sa taas, gawin natin tw uh, 20 or type na lang natin 20%. Yun, so hold alt and right click para palitin pa natin yung brush. Okay, so yung curves natin na in-overexpose natin kanina, linagyan lang natin ng mask na black. Using white na brush, lalabas yung overexpose na layer. Okay, so gawin natin. Yun, gawa muna tayo ng guide. Ganito lang. Okay, parang cross. Yan, or asterisk. Yan lang guide natin. Okay. Huwag kayong mag-alala, okay lang magkamali dito sa Photoshop. Yan. Palo lang tayo sa guide. Okay, so yung brush natin ngayon is white color kasi yung mask natin is black. So ang gagawin natin ng ngayon para maibalik natin yung pupil, uh, Change natin yung brush to black. Yun. Tapos palakihin natin yung brush. Yun. Then, soften. Drag pataas. So, yes. using 100% opacity and 100% flow. Okay, brush natin yung nasa gitna. Yun. Alright. Para zoom out natin, para makita natin. Yun, medyo nabubuo na yung contact lens natin. Okay, so lagi, gusto ko palagyan ng details. So, babalik na naman tayo sa puting brush. Hold out and right click. Palitin natin yung brush. Tsaka sharpen. Drag down. And, yan. So, nakulangan ako ng details. So, palitin natin. Yan. Okay, masyadong malakas yung brush natin. Balik natin sa 20%. Sa taas ha, dito sa flow, yung binabawasan natin ng percentage, hindi sa opacity. Alright. Pag happy ka na sa ginagawa mo, move on tayo. Okay. So dapat may reflection din dito kasi hindi lang na-capture ng camera. So, magdagdag tayo hanggang 60%. Yan. So, la. 
Ah, lagyan natin dito na medyo kapalin natin dito para magkano pa magkaroon lang ng yon ng reflection. Okay. Tingnan natin. Yan. Sa pa lang yung ano, sa pa lang may contact lens. Okay, gagawin natin ah uh, change natin yung opacity ng contact lens. Pwede bawasan mga siguro hanggang 75% or 80%. Yan. Then, gawa pa, kuha pa tayo ng adjustment layer. Yung levels. Then, hold out. Click sign between ng levels tsaka curves. Para yung adjust, adjustment natin sa levels, mapupunta lang sa curves. So, dito sa properties ng levels, Uh, adjust natin yung dito sa highlights adjust natin medyo i dagdaga natin ng highlights tsaka yung shadow dagdag uh, baw bawasan natin yan okay then isa pang adjustment layer yung u or saturation so hold alt na naman then pag lumabas tong icon na to na may arrow down tsaka box na white click natin in between u saturation and levels na layer Then, dito sa U or saturation, sa U, para makita natin yung kung anong color ang gusto mong gamitin. Okay. So, gusto ko sana medyo orange. Okay. Yung saturation, pwede natin dagdagan pa. So, it's up, it's up to you. So, uh, depende sa taste mo. Yun. Zoom out. So, select natin lahat ng adjustment layer. So, from curves, levels, and U or saturation, select natin. Then, control J para maduplicate. Then, click V or move tool. Ito, move tool or click V sa shortcut. Then, drag natin papunta sa isang mata. Nya. Okay. yon So, kunting adjust lang. Kunting adjust. Pwede ninyong... I-rotate yan. Depende. Kung may lumabas man, punta tayo sa curves. Uh, lumabas na, ano, na mga lines. Then, click natin yung black layer. Flow 100%, ano pa 100%. Palaki natin yung brush. Erase natin yung mga lumampas. Dapat yung brush natin is soft. Yan. Yun. So, it's up to you na kung gaano yung opacity ng curves or gaano kaano. Kung nagustuhan nyo yung tutorial natin, paki-like, subscribe naman at saka share na rin. So, thank you.